Ուղի եթերը սիրելիներս մեզ ոչ շառունակվում է, մեր հարցազրույսերի միջոցով մենք տեղափոխվում ենք ճապոնյա, բաց հայտում ենք ճապոնյայի սովորույթները, արվեստը նրանց, տոները, խոհանոցը, և այս ամնին իհարկտրվում Կուլ լեզվի կենտրոնի հիմնադիր տնորեն, ճապոնակ գետ և իարկ է ճապոնյայի շուրջը խորագիրը կրող մշակութային միջոց հարման կազվակերպիչ։ Եվ միկայել նշանյանը հիստրի բենդ խնբի ղեկավար դաշնակահար և ոկալիստ։ Բարև ձեզ, նա խոզում եմ շնորակալություն հայտնել հրավերքի համար, լավ եմ դուք ինչպես եք։ Հրաշալի և շատ ուրախ, որ կրկին բացայտում ենք հետաքցքիր մի նախաձերվորություն, որ ունենք նարավորություն այլ ազգի, այլ կազմակերպում է ճապոնյայի շունչը խորագիրը կրող մշակութային միջոսարում։ Նա հասկանանք ինչը հիմ կանդիսացը, որպիսի անդրադարնանք ճապոնյային, նրա խոհանոցին, նրա արվեստին, նրա սովորույթներին, Բարի լոյս։ Հաշվեք ասը։ Ոհայո։ Իսկ հիմա կարող եք ասել կոնիչի վա, կանի որ արդեն ծերեք է և ծերեք այն ժոմերի կոնիչի բայ նասել։ Կոնիչի բայ նասել։ Նա շնորակալություն։ Մենք վերջում էլ ճապոնորեն ճապոներնի և ճապոնյայի մասին դեր հետաքրքրված եմ մանկուց, երբ մի որդ հեռուստացույցով հաղորդում էին այում և տեսա ճապոնական հիրոգլիվներ, այսպես կոչված կանջիներ, և երբ հարցրեցի ինչում � Հայում արդեն նպատակ ունեի սովորել ճապոներ են և պատահաբար գտա մի համարսարան, որտեղ հենց առաջին մասնագիտությունը ճապոներ են ներ։ Եվ ընդումվեցի համարսարան 2010 թվականին ու արդեն 13-ից դասավանդում եմ։ Սկզբի շրջանում միայն դասավանդում էի, հետո աշխատանքի ընդումվեցի Հայաստանում ճապոնյայի դեսպանատանը, ինչպես նաև արդեն սկսեցի տուրիզմի ոլորդում աշխատել և ընդունել ճապոնացի տուրիստներ։ Ու նկատեցիք ամեն Այո, մի անշանակ ունեն հետաքրքիր սովորույթներ, ոչ միային մուշակութային, այլ նաև դա կլինի լեգենդներ, դա կլինի խոհանոց, սպորտ, յուրականչուր մի հատվածում, յուրականչուր բնագավարում, ճապոնյան հարուստ է հետաքրքրությ հենց շեշտը դրված է այսիական երկրների վրա, չինարայն, չինաստան, ճապոնյան և կորյան։ Եվ ինքս էլ լեզվի կենտրոնում դասավանդում եմ ճապոներ են։ Սեմինարներ, թրեինինգներ ճապոներենով, թեքուս և հայերենով, բայց ճապոնյայի մասին հաճախ են լինում, այս անգամ շեշտը դրեցի ճապոնյայի շունչը միջոցարման վրա և առաջիկա միջոցարում նմեր, որը տեղիկ ունենամ այս ե նաև ինչու չէ փորսով իրենց, բայց հիմա անդրադարնանք հիսրի բենդին և հասկանանք սե այդ որը որպես մաստակից դուք ինչ եք ներկացտելու, ներկացտելու եք արդյոք ճապոնական երաժշտությունը, ճապոնական մշակույթը, թե ամե 
առաջին քայլերը սիրան ճապոնարենի ուսուցումը որովհետև ես դպրոցական տարիներից դարձ սկսված չափազանց հետաքրքրություն կարդ է նրանց մշակույթի եւ թե նրանց երաշտության հանդեպ նման սերը ինձ դրթեց ի սկզբանե կայացնել մի որոշում որ ես պետք է այդ ոլորտում շարունակեմ իմ մասնագիտական կարիերան Եվ պետք է ինչով է առանձնանում ճապոնական երաժշտությունը այն երկերը որոնք դուք այդ օրը կներկայացրեք միջոց հարման ընթացքում Պետք է նշեմ որ ճապոնիան այն երկիրն է որ չնայած որ երկար տարիների եղել է պարփակված նա այն փափորցում է ազգը ճապոնական պահպանելի իր միատարությունը եւ պահպանելի իր ավանդական ու պատմական նշանակալից մշակույթը այսինքն այն արժեքները որոնք որ նրանք տածում են ամբողջ աշխարհի ցույց են տալիս նրանք իսկապես ոգևորված եւ բարձր գնահատման բնդանում է սիրով նրանց նման մոտեցումը իրենց կատարած ցանկացած աշխատանքի նրանց մեծ հաջողությունների եւ առաջ առաջնային բարձր քայլերի է դարձում հետեւաբար զարմանալի չէ որ ճապոնիան կարողացավ այդքան մեծ վերել կապրել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ինչ վերաբերվում է երաշտական մեր մասնակցությանը այս միջոց հարմանը պետք է նշեմ որ առաջին անգամը չէ որ մենք հիստորի բենդով ներկայացնում ենք միջոցառումներին մեր կատարումները եւ իհարկե դա անում ենք ճապոնական երաժշտական արբերակներով բայց մեր առաջին տեսահոլովակի հրապարակումից հետո այսպես ասած մենք որոշեցինք մեր այդ տեսահոլովակը նաեւ թարգմանել ճապոներեն տարբերակով որ հասկացանք որ ճապոներեն լեզվի բառապաշարը եւ գեղեցկությունը ավելի կարող են գեղեցկացնել այս երկը ու հասանելի դարձնել մարդկանց այդ զգացողությունները ավելի ճիշտ գուցե է երաշտական կատարումներ բոլորը գրեթե լինելու են իհարկե ճապոնական ստեղծագործություններ թե սաունդթրեք էր սիրված անիմեներից որոնք որ դիտում են մեր երիտասարդները ինչպես նաեւ խաղերից եւ մեր վերջին այսպես ասած երկը առաջին մեր ստեղծագործակի ամեն դեպքում ճապոնական երաժշտությունը ունի իր իրեն հատուկ երաժշտականությունը իրեն հատուկ երաժշտական գործիքները եկեք հասկանանք թե հիստորի բենդը իհարկե բացի դաշնակահար եւ բացի վոկալիստից ուրիշ օկնող մարտիկ օկնող մասնագետներ ունի բենդում թե չէ եւ ինչ գործիքներ կհնչեն որը կհետաքրքրի հանդիսատեսի Եթե անկեղծ Ճապոնիայում ճապոնական գործիքի տիրապետող անձի ես ստեր չեի ճանաչում որպեսի կարող են շփվել եւ ընդհանրապես համագործակցել միասին բայց պետք է նշեմ որ սլավոնական համոցարանում դասավանդող եւ սովորող եւ նույն ժամանակ Կոջիմա Կենիչին ով որ դարձել էր իմ ընկերը շատ մոտիկ եւ հարազատ անդամ մակցեց մեր խմբին եւ մենք համագործակցեցինք նա գիթարահարը գրեթե պրոֆեսիոնալ կարելի է նշել եւ նա մեր վերջին այս երեկվա հրապարակված տեսալովակի մեջ նույնպես կատարել է իր ներդրումը հայկական ասկի այսինքն ապրիլյան հերոսների նվիրված կատարման մեջ ունա ցուցաբերել է գերագույն զգացողություն ու նվիրվածություն ու հասկացողություն այդ երկի նկատմամբ ինչ վերաբերվում է միջոց հարմանը պետք է նշեմ ճիշտ է չեն հնչելու ճապոնական հենց գործիքներ բայց մենք հնարավորինս չափով փորձելու ենք հասնենք նրան որպեսի ձայնային հնչողությունը լինի համապատասխան շատ ամեն դեպքում դրամատուրսիա ապահովված կլինի հստակ միանշանակ ճապոնական երաժշտությունը այնպիսին է որ տարբերվում է ամբողջ աշխարհի տեսակներից նոտաների համադրությունը հարմոնիա եւ այլն եւ այլն այս ամեն ինչ ու գործիքների համաձուլումը այսպես ասած առանջերով կան առանջմթը հանգեցնում են նրան որպեսի դու կարող անաս միանշանակ այդ տարբերությունը զգացնել տաս մարդկանց նրանք միանշանակ կարող են նրանց մոտ էմոցիայի արտահայտումը մարդկանց մոտ լրիվ այլ կերպ լինի շակաղությունները եւ այլն նույնպես լավ շնորհակալություն տեսեք լինելով ճապոնական լեզվի մասնագետ այլ բան է բայց լինելով ճապոնագետ բնականաբար մի քիչ այլ բան է ճիշտ է մեր մեր մտածողությամ մեր հասկացությամ դե հիմա եկեք հասկանանք լինելով ճապոնագետ ինչ շերտեր եք այդ օրը բացահայտելու հանդիսատեսին որովհետև ասելու որ նա ճապոնիայի սովորույթ նրա արվեստը նրա տոնները նրա խոհանոցը հրաշալի եւ որ ունեն մասնագետ ով տիրապետում է ճապոներեն լեզվին բայց ճապոնագետ որպես արդեն ինչ կասեք բոլորեն սովորույթների տոնների խոհանոցի մասին որը վերաբերում է այդ օրը ճապոնիային եւ ներկայացնելու միջոց հարման ընթացքում շատ լավ արդեն նշվեց որ միջոց հարմանը ներկայան լինելու լեզվի կենտրոնի ստաները այդ օրը միջոց հարմանը կանդրադառնանք սովորույթների կանդրադառնանք սիմվոլների մասին որոնցից են հայտնին որը բոլորը գիտեք սակուրան է հայերենով դա բալենի սակայն չունի պտուղներ հա ուղակի ծաղիկները 
Կանդրադարնանք Սակեին, Հայաստանի կյոքուշին կարատեի վեդերացիայի սաները հնարքներ ծույց կտան, որպիսի ավելի տպավորիչ լինի, կխոսենք սպորտի մասին, կանի որ ճապոնյան հայտնի է նաև իր լեգենդներով, որի մեծ մասը ասվում է, որ պաստերի հիման վրա է հորինված, գրված, կխոսենք նաև լեգենդների մասին, ճապոնական լեգենդերը մի քիչ սարսապել են, ես պես ասեմ, հա։ Բայց ամեն դեպքում փոքրիկ անդրադարս կլի մերտում։ Մի անշանակ ամեն կետին, երկու ժամը մի փոքր կիչ է ճապոնյայի նման հսկապ էտության մասին խոսելու համար, բայց մենք հնարավորին ես կանենք այնպես, որ հանդիսատես� ունենք ավել ասնելու բան, խնդրեմ եվս մեկ ռոպը սիրով կտրամադրենք և հրաժրշտ կտանք մի միանց։ Ինչ ունենք ավել ասնելու կապվաս միչոց ավել ասնելու կապվաս միչոց ավել ասնել, ավել ասնել մի քանի պազներ ասնիքի կողմից նաև անպայման կծանկանար նշել, ես ամոզվածում ուղակինա մի կիչ ուզվեց, անկանար նշել, որ ներկայի շրջանում բոլոր մայսի հինգից երեխաների տոնի հետ կապվան, մեծ զեղջար են գործելու բո Իսկ ընդհանուրը արմամբ իհարկե շահասմի կշատ պիշտ ասեց, ճապոնյան այն պետություններից է, որ շատ տժվար կլինի ներկայասնալ երկու ժամում, բայց կան ենք տարմեր։ Նա կարծում եմ համապատասխում է լիարժեք իր այբուբենին, որով ետը ենտեղ է ամենից։ Հայբուբեննե հարեն, ովքեր հետաքշկրվում են նրանց արվեստով, մշակույթով, խոհանոցով, սպորտով և շատ ու շատ այլ ուղություններով, համեցեք Մայսի երեկին և այլեք ճապոնական շունչ են և կախարդվեք այդ տրամադրությամ